Hey, good day everyone. Ako po si Sky Ripper and you are watching Man Can I Ride. Kapapalit ko lang ng brake fluid ni Octavia sa front brakes at sa rear brake. Yung rear brake nagawa ko na nung isang buwan pa eh. Ito, front brakes. Okay, so meron lang akong isi-share sa inyo habang tinetest ko yung ginawa kong brake bleed and change brake fluid kanina. So meron din ako nilabas na video dun sa process na ginawa ko para makatulong dun sa mga gustong mag DIY. Alright, so ngayon test ride natin and discuss natin kung ano yung dot 3 versus dot 4. Kasi ito naman ay speculation ko lang ha. Hindi ko naman wala naman akong sinasabi may ginawang masama. But anyway, nung natanggap ko kasi yung ito si Octavia nung nakuha ko si Octavia from the from the distributor yan napansin ko na dilaw yung kulay ng kanyang brake fluid ngayon nakala ko nung una dilaw lang yung kulay nitong brake master cylinder reservoir pero sabi ko hindi eh parang puti yung kulay parang clear eh pero dilaw yung kulay ng brake fluid bagong bago yun at dilaw na yung kulay so wala lang I mean, uh, napansin ko lang yon ang dot 3 ay yellowish na parang kulay ihi at ang dot 4 ay clear na parang kulay ihi din pero yung ihi ng tao na umiinom ng madaming tubig <laughs> okay so ganoon meron na tayong dot 4 brake fluid from Bendix na nabili ko sa Lazada salamat Lazada meron din sa Shopee at saka meron din sa ibang uh, mga suking auto supply so tara, uh, ikot tayo sa village na testing natin yung brake uh, yung brake feel yung brake pressure, br yung brake bite at lahat lahat, tingnan natin dot 3 versus dot 4 bakit mahalaga yun? isa lang yung babanggitin ko na karakteristik niya yung pagkakaiba nila, ang dot 4 kasi mas mataas ang boiling point threshold ng dot 4 kesa sa dot 3 Eh ano naman ngayon kung mas mataas ang boiling point, boiling point nun? Oh, okay. Ngayon, yung boiling point kasi na yun, nakakatulong yun sa brake performance. Para makaiwas sa brake fade. Okay, yung brake fade is yung parang namemreno ka tapos hindi kumakagat. O kaya namemreno ka, kumagat, tapos biglang nawawala yung kagat. Yun ang brake fade. So meron tayong uh, brake pads sa brake rotors. At kapag ginagamit natin yung preno, yung brake pads at saka brake rotors ay nag-generate uh, ng, ng uh, friction at yung friction na yun ay ang byproduct nun is heat o yung init at yung init na yun gagapang yun sa ibang mga parts may initan din yung brake fluid ngayon sa dot 3 na mas mababa ang boiling point ibig sabihin Kapag naabot na yung boiling point ng dot 3 dahil sa init ng brake system magiging less effective na ngayon yung braking system dahil hindi na naibibigay ng brake fluid yung kanyang effective brake uh, effective pressure para sa braking system kaya mag makakaramdam na ngayon yung rider o yung driver ng brake fade Okay. Ngayon, kung gagamitin natin ng dot 4, mas mataas na boiling point, ibig sabihin, mas, mata mas mataas na braking force ang kayang tiisin ng braking system bago niya mas maabot yung boiling point na yun ng fluid bago magkaroon ng brake fade. Okay. Alright. So, so far so good. O oh, ngayon, ang sulit na tanong ay pwede bang gumamit ng dot 4 sa mga sasakyan o mga motor na ang nire-recommend ay dot 3? Pwede pwede naman. Kasi yung chemical composition ng dot 3 at saka ng dot 4 na maganda ang kanyang feel. <laughs> pwede naman, pwede pwede. Kasi magkatulad lang sila ng chemical composition and 
yun nga, uh, yung kanyang properties mas mataas lang talaga ang boiling point ng dot 4 so actually mas mas okay na gumamit ng dot 4 sa mga braking system na ang nire-recommend ay minimum dot 3 kasi mas, mas mataas yung magiging boiling point threshold nun pabalik naman papaano kung ang recommended ay dot 4 pero ang nailagay ay dot 3 may problema ba? wow, ganda ng feel ang ganda ng pressure, ang ganda ng feel ang ganda ng initial bite talagang fresh na fresh Okay, may problema ba kung ang recommended ay dot 4 pero ang ilalagay ay dot 3? Para sa akin meron. Okay, meron. Meron problema 'yon. Dahil 'yun nga yung boiling point threshold. Kasi kung ito, let's say itong motor ko na ingat, sabi ko kanina, ang aking speculation lang naman ha, ang aking speculation, ang nailagay dito nung kinuha ko ay dot 3. <coughs> pero nagamit ko naman within 2 years at hindi ako binigyan ng problema which means okay naman pala eh pero para sa akin personally if, I mean yung ugali ko kasi na gusto ko kasi na, nasa ayos lahat eh mas gugustuhin ko pa rin na dot 4 ano yung pwede maging problema? ang pwede maging problema is kung kung gagamitin ko halimbawa ang motor ko sa race track para sa track day yan Diba during track day, dire diretso ang takbo, dire diretso ang ikot, ang daming corners, preno ng preno. So meron tayong sitwasyon kung saan meron tayong consistent braking and constant braking, yung frequent braking, preno ng preno. And ang ating gagamitin na braking force ay mas mataas kesa sa normal kasi nasa race track tayo at mas mabilis tayo hama, di ba? Ayan. So, papaano kung after 2 laps yung dot 3 brake fluid ay masyado ng ano, na nasagad na ang kanyang boiling point. Kaya nagkakaroon na ng brake fade. So, ang mangyayari yung rider, hindi na niya mamamaximize yung kanyang braking system, yung kanyang stopping power hindi na niya may enjoy yung full potential ng kanyang motor dahil nga kinakailangan na niya magbagal o pag namemreno siya, hindi tumitigil na nasisira ang diskarte niya yun sa akin ang problema na kung sakasakaling ang mailagay o ang magamit ay dot 3, eh ang nire-recommenda naman pala ay dot 4 pero kung uh, para lang dito public roads, commuting street riding, kitang kita nyo naman diba, 2 years kung nagamit yung motor ko, na sa tingin ko nga ang nakalagay ay dot 3 2 years, 5,000 kilometers wala akong naging problema sa braking force, wala akong naging problema sa stopping power o siguro dahil talagang matinulang ako kaya hindi ko nilalagay ang sarili ko sa sitwasyon na kinakailangan ko ng full braking potential ng motor ko <laughs> siguro ganun lang kasi chill lang talaga akong manakbo so hindi ako napupunta sa sitwasyon na kakailanganin ko ang full bra braking power ng 400nk kahit na nung last 2 years ang nakalagay sa kanya is dot 3 Again, ulitin ko, spekulasyon ko lang yon. hindi ko alam ha. Right now, I am very much satisfied. I am very much happy na do it yourself. Nagawa ko sa sarili ko lang sikap na nakapag-change ako ng brake fluid. Actually, napakadali lang naman. May bata sa gitna ng daan. Buti na lang ako yung naka-dot 4. O yan, tatakbo yung bata sa gitna ng... Ay, nako. Uh, yun. I am satisfied with the brake, uh, the change of brake fluid to dot 4. Ayan, ngayon, alam ko na, dot 4 na talaga. Ayan, ngayon, kung maninilaw man yan sa overtime, eh, di makikimalalaman natin. Makikita natin. And right now, it's a, it's a good test. Okay? Ang ganda ng kanyang brake feel. Fresh na fresh kasi. Di ba? Ang ganda ng brake feel, ang ganda ng brake bite, initial bite. Ang ganda ng kanyang pressure, ang ganda ng kanyang feedback. <laughs> Nakakatuwa. Nakakatuwa pag may nagagawa kang tama. Ayan o. 
yun putik nako kailangan mag adjust ako ng konti sa aking ano braking ano ng aking mga braking style kasi makagat makagat maganda yung kanyang kagat mm -hmm. dot 4 <laughs> anyway salamat Bendix salamat din sa Lazada <laughs> oh, sino naman to Marvin Clarin loader ba't nandiyan ang ID mo sa, baha, sa gate namin nawala mo ba yan pa ay Marvin kung nanonood ka ay naiwan mo ang ID mo dito sa amin ayan so maraming salamat uy kumid lang ay ko siguro kaya kailangan ko nang i-refresh ang fluids ng aking mga balakang at mga kasukasuan anyway so maraming salamat sa pagsama sa akin sa video na to short video na to short na to sa lagay na yan short na yan <laughs> and yun nga um I suggest that you look into your user's manual para sa maintenance ng inyong braking system. Use the recommended brake fluid. Ang brake fluid ay or hygroscopic. Ibig sabihin sumisipsip yan o ano yan, nag attract yan ng moisture. Sumisipsip yan ng moisture. Pag may moisture na ang brake fluid, hindi na yun magiging effective. Kaya nire-recommend nila na every two years palitan yung brake fluid. Alright, so thank you so much everyone. You ride safe, ride strong, ride with discipline, ride with respect, and ride with knowledge, of course. And dami ko nang sinasabing outro. <laughs> Have a good day, everyone. I'll see you on the next video.